ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബയോഡ് സവാർട്ട് ലോ ഒരു കറന്റ് കാരി കണ്ടക്ടർ ഡിഫറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ ലോ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്തിനാണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരിക തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക ബയോഡ് സവാത് ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറന്റ് എലമെന്റ് സോ എൻ സി ആർ ടി ഇത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലെ ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ സ്മോൾ കറണ്ട് എലമെന്റ് ഐഡിയൽ ആ കറണ്ട് എലമെന്റിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ പോയിന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അത് ആ കറണ്ട് എലമെന്റ് ആ സ്മോൾ എലമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ലോയിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കറണ്ട് എലമെന്റ് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഓരോ കറണ്ട് എലമെന്റും കൂടെ ചേർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതിന്റെ നെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ കറണ്ട് എലമെന്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച ലൈനും ആ ടാൻജിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ സോ വി നോ ദാറ്റ് ബയോഡ് സവാത് ലോ പ്രകാരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മാഗ്നറ്റോട് ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ ലോണിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നോക്കും ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ഈ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്ററിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ സ്മോൾ കറണ്ട് എലമെന്റ് കറണ്ട് എലമെന്റ് കറണ്ട് എലമെന്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ആ കറണ്ട് എലമെന്റിന് ഞാൻ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം ആ ഡയറക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ടാൻജന്റ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് എക്സാക്ട്ലി ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരും കറണ്ട് എലമെന്റിന്റെ ടാൻജന്റും ഞാൻ വരച്ച ആ ഡിസ്റ്റൻസും അത് തമ്മിലുള്ള ആ വരച്ച ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അവിടെ നയന്റി ആണ് വരിക നയന്റി ഡിഗ്രി ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ബി സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് കറണ്ട് എലമെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ബയോസ് ലോ പ്രകാരം ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ അവിടെ നയന്റി ആണ് വരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആ ചെറിയ എലമെന്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫേസിലെ മുഴുവൻ കറണ്ട് എലമെന്റും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എഫക്ട് ആ എല്ലാ കറണ്ട് എലമെന്റും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെന്ററിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡി ബി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ബി ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ അവിടെ ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഐ നമ്മൾക്ക് പുറത്തു വെക്കാം സൈൻ നയന്റി വൺ ആയിപ്പോയി ആർ സ്ക്വയറിനെയും പുറത്തു വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എൽന് മാത്രം ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കം ഫേസിന്റെ മുള്ള കറണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് വാട്സ് ആവത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് കണ്ടക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ്ലെസ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അവർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ
നോക്കടാ ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടി ഈ രണ്ട് കറന്റ് കാരിങ് കണ്ടക്ടർ വരച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നു വോട്ട് ഇസ് ദ അവർ ചോദിക്കുന്നു വോട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഇൻ വോട്ട് വേ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ബി ഫ്രം ദ സെമി സർക്കിൾ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഡസ് ഡസ് ഇൻ റിസംബിൾ സി വുഡ് യു വുഡ് യുവർ ആൻസർ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇഫ് ദ വയേഴ്സ് വെർ ബെൻഡ് ഇൻ ടു എ സെമി സർക്കുലർ ആർക്ക് ഓഫ് ദ സെയിം റേഡിയസ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അതായത് ഈ ഷേപ്പിനെ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അറിയാം കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ഒരു ആക്സിയൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് മോളിൽ ബയോട്ട് സാവാത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് മോളിൽ ഒരു ഡി എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഐഡിയൽ കറന്റ് എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആക്സിയൽ പോയിന്റിലേക്കാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് This is the axial point. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഐഡിയൽ അവിടെ നിന്ന് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനും ഡി എൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് എലമെന്റ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്സിയൽ പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഈ സെഗ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ആ സെമി സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെമി സർക്കിൾ ഫുൾ സർക്കിൾ ആണ് മ്യൂസിറോ ഐ ബൈ ടു ആർ സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ മ്യൂസിറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ മ്യൂസിറോ ഐ ബൈ ടു ആറിന്റെ പകുതി അവിടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സിയൽ പോയിന്റ് പക്ഷേ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രൂപത്തിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വരെ മ്യൂസിയോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കറണ്ടിന്റെ സെൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കറണ്ടിന്റെ സെൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേർഡും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഔട്ട്ബോർഡ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആവും ബട്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇസ് റിമൈൻ സെയിം അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതിന്റെ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഡു നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണേ എല്ലാ സ്ട്രെയിറ്റ് സെഗ്മെന്റും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ധരിക്കരുത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ സീറോ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡി എല്ലും ആറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആവും ഡി എല്ലും ആറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ വരും ആക്സിൽ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഓൾ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സെമി സർക്കുലർ ആർക്ക് ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ആർ പാരലൽ ടു ദീച്ച് അതർ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഓൾ സച്ച് ഓൾ സച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആഡഡ് അപ്പ് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക്
ഈ പോലുള്ള ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് അല്ല ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരിക ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഇതാ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും സിമിലർ ഇതാ ഇതിന്റെ പുറകോട്ടേക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരച്ചാൽ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിയൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ പോയിന്റ്സുകൾ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഹിയർ ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സെമി സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതൊരു സെമി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ദർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ലെറ്റ്സ് ഇ വൺ അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെമി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടർ ന്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കരണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഔട്ട്വേഡ് അപ്പൊ ഇത് ഡിറക്ഷൻ വരിക ഔട്ട്വേഡ് ആണ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ആ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ഒബ്വിയസ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ സെൻസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് സോ ആ സെമി സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലെറ്റ്സ് എ ബി ത്രീ സെമി സർക്കിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ത്രീ ആൻഡ് ബി ത്രീ ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ ആണ് ഫുൾ സർക്കിൾ അത് സെമി സർക്കിൾ ആണ് സോ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ റൈറ്റ് ദെൻ ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല വൈ ബിക്കോസ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബി ടു അതായത് ആ സെക്കൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ രണ്ടും ഔട്ട്വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ആർ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ഇത് ചിലപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഐ ജെ കെയുടെ ഫോമിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആവാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി ഫർദർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഫിഗർ ഹിയർ ഷോസ് ത്രീ കേസ് ഇൻ ഓൾ കേസ് ദ സർക്കുലർ പാത് ഹാസ് റെഡ് ഇസ് ആർ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് വൺസ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അപ്പൊ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് വൺ എല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ആവുന്ന ആയിരിക്കണ്ട ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് ഫോർ ദ സെയിം കറണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ പി ഇൻ ദീസ് ത്രീ കേസ് വൺ ടു ത്രീ ഹാവ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അവിടെ മൂന്ന് കേസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ സെന്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണത് അപ്പൊ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇതും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കാരണം ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഈ ലോവർ പൊസിഷനിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാ വരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിയോട് സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഗോഡേഡ് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തേല് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആയി ആ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ദർ ഇസ് നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തമ്പു വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഔട്ട്വേഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഔട്ട്വേഡ് അപ്പോ തേർഡ് സെഗ്മെന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ഔട്ട്വേർഡും രണ്ടാമത്തത് ഈ വയറിലൂടെ പോകുന്ന ആ സെമി സർക്കിളിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരാം കേളിംഗ് ഓഫ് ഫിംഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ആവില്ല സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്വേർഡും ഇതിന്റെ ഇൻവേർഡ് ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സെമി സർക്കുലർ സോറി ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ശരിയല്ലേ മ്യൂ സീറോ ബൈ ടു ആറിന്റെ ഫുൾ സർക്കിളിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് മൈനസ് മൈനസ് കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെന്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സെമി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് അല്ലെ ഫോർ പൈ ആർ ഓക്കെ ഇത് സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരിക സർക്കിളിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേർഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വരിക ഇവിടെ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ബൈ ട്വൽവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ ഇൻവേർഡ് ഉണ്ടാവുക സോ നെറ്റ് വാല്യൂ ഇൻവേർഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻവേർഡിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഔട്ട്വേർഡിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം കൂടുതലുള്ളത് ഇൻവേർഡ് അല്ലേ രണ്ട് ഫീൽഡിന്റെ ഇൻവേർഡ് ഒന്നേ ഔട്ട്വേർഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻവേർഡിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ നോക്കാം റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തേർഡ് വണ്ണിൽ കോമൺ ടേം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കോമൺ ടേം നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആറിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ തേർഡ് വണ്ണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആർ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടുന്ന് ഫോർ ഔട്ട് സൈഡ് പോയി മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ആറും ഔട്ട് സൈഡ് പോയി പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഓൺലി ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഫോറ് പുറത്തേക്ക് പോയി മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ആറും പുറത്തേക്ക് പോയി ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും മൈനസ് ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇൻവേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ പോളാരിറ്റി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതില് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ ഈ ടേം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമുക്ക് റേഷ്യോ അല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ റേഷ്യോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സി റേഷ്യോ കിട്ടേണ്ടത് വൺ ഈസ് ടു അല്ല ആദ്യത്തത് മൈനസ് ആണ് ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് സിമിലർ ആവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരേ സാധനം മൈനസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല